హలో ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న అప్డేట్ అండి ఈ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీకి ఎవరైతే ఎగ్జామ్ సిఎంఏ ఎగ్జామ్స్ అపియర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఎగ్జామినేషన్ అప్లికేషన్ వేసుకోవడానికి టైం అనేది ఏప్రిల్ థర్టీయత్ వరకు ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్స్టెండ్ చేసింది బికాస్ ఆఫ్ కరోనా ఎఫెక్ట్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనం లాక్డౌన్లో ఉన్నాము చాలామంది బ్యాంక్స్లో వాటిల్లో పేమెంట్స్ చేయడానికి కానీ చాలా కష్టంగా ఉంది అని చెప్పి ఇన్స్టిట్యూట్ వితౌట్ లేట్ ఫీ అప్ టు థర్టీయత్ ఏప్రిల్ వరకు మీకు ఎక్స్టెండ్ చేసింది ఇట్స్ ఎ గుడ్ టైం అండి డెఫినెట్గా ఎగ్జామినేషన్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ అదే ఐ మీన్ దట్ ఎన్రోల్ అవ్వండి విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ ఓకే అండ్ ఇంకొక చిన్న స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే మీ యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్సే మాకు ఎంకరేజ్మెంట్ అండి మా టీమ్ ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేయడానికి కానీ అంటే మీరు ఇచ్చే కామెంట్స్ ఇవే అనమాట సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఓకే థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటి అంటే ఎస్టర్డే క్లాస్లో మనం ఎస్ఎఫ్ఎం స్టడీ నోట్ ఎయిట్లో తీరీ పాట్ చెప్పుకున్నాము ఈరోజు ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాము ఓకేనా సో నేను ప్రాబ్లమ్ పేజ్ నెంబర్ టూ నైంటీ ఫోర్ అండి పేజ్ నెంబర్ అంటే యాక్చువల్గా ఇవి మీకు పేజ్ నెంబర్స్ అనేవి కొంచెం షఫుల్ అయి ఉండొచ్చు అటు ముందుకు వెనక్కి ప్రింట్ ఉంటుంది కదా బుక్స్ మారుతూ ఉంటాయి సో కొంచెం అటు ఇటుగా షఫుల్ అయి ఉండొచ్చు మీరైతే మాత్రం స్టడీ నోట్ ఎయిట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమిచ్చారు అంటే ఇఫ్ ద రిస్క్ ఫ్రీ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ఎఫ్ ఈజ్ టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ రిటర్న్ ఆన్ మార్కెట్ పోర్ట్ఫోలియో ఆర్ఎం ఎంత అన్నారు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు అసర్టైన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ద పోర్ట్ఫోలియో ఇఫ్ పోర్ట్ఫోలియో బీటా సార్ ఒక్క బీటా వచ్చేటప్పటికి జీరో పాయింట్ వన్ జీరో ఇంకొక బీటా వచ్చేటప్పటికి జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో అండి సో మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నారు ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ కనుక్కోమన్నారు సో నార్మలీ మనకి ఆర్ఎఫ్ ఆర్ఎం బీటా ఇవన్నీ ఇచ్చారు అంటే మనల్ని కనుక్కోమంది సిఏపిఎం రిటర్న్ అండి సిఏపిఎం రిటర్న్కి ఫార్ములా ఏంటి ఆర్ఎఫ్ ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఆర్ఎం మైనస్ ఆర్ఎఫ్ ఓకే సో ఒకసారి బీటా వాల్యూ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో తీసుకోండి ఇంకోసారి జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో తీసుకోండి అంతే ద చిన్న అంటే చాలా సింపుల్ కదా ప్రాబ్లమ్ సో దీన్ని చూసి మనం భయపడిపోతుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చారు సుబో హ్యాస్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఫోర్ సెక్యూరిటీస్ ఫోర్ సెక్యూరిటీస్ ఇచ్చారండి ఎంఎన్ఓపి వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇచ్చాడు బీటా ఇచ్చాడు ఇక్కడ మీరు సింపుల్గా ఏం లేదండి వెయిటెడ్ బీటా కనుక్కోమని ఉంటారు అంతే ఇక్కడ ఇంకేం అడగరు అనమాట సో ఈ ఫార్బిఐ బాండ్స్ క్యారీస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నిఫ్టీ ఈల్స్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ సో ఆర్బిఐ బాండ్స్ అంటే అది రిస్క్ ఫ్రీ అండి ఎయిట్ పర్సెంట్ నిఫ్టీ ఈల్స్ అంటే అది మార్కెట్ అనమాట ఆర్ఎం ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ అనమాట నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఆన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ సెక్యూరిటీ ఓ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఆర్బీఐ బాండ్స్ సో ఓలో ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ని మనం ఇన్ కేస్ ఆర్బీఐ బాండ్స్లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు మన యొక్క డెసిషన్ ఏంటి అనేది కనుక్కోమని చెప్తాడు వాట్ ఈస్ ద కరస్పాండింగ్ చేంజ్ ఇన్ పోర్ట్ఫోలియో బీటా అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ సో ఇక్కడ టూ క్వశ్చన్స్గా అంటే ఫస్ట్ అతను ఇచ్చిన డేటాకు సంబంధించి మనము ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ తీసుకుంటాము పోర్ట్ఫోలియో బీటా తీసుకుంటాము అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద వాల్యూ ఇన్ అంటే ఓలో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాల్యూని మనం ఆర్బీఐ బాండ్స్లోకి చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుందో ఆ చేంజ్ని కూడా మనం ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే సో అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ప్రపోషన్ తీసుకుంటారండి అంటే ఇక్కడ మనం పోర్ట్ఫోలియో బీటా కావాలి అంటే డెఫినెట్లీ వీ హ్యా వీ వాంట్ ప్రాబబిలిటీ అనమాట సో వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ల్యాక్స్ వేస్తే మీకు ఆ ప్రపోషనేట్ వస్తుంది అది ఇంటూ బీటా ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో దీని నుంచి మీకు ఏమొస్తుంది వెయిటెడ్ బీటా వస్తుంది నథింగ్ బట్ పోర్ట్ఫోలియో బీటా సో మీరు ఇక్కడే ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఎలా కనుక్కుంటారు ఆర్ఎఫ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ బీటా మీరు పైన కనుక్కున్నారు అదే పోర్ట్ఫోలియో బీటా ఆర్ఎం ఫోర్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ వేస్తే మీకు కావాల్సినటువంటి ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఆన్ పోర్ట్ఫోలియో వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము ఓలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎయిటీ థౌజండ్ రూపీస్
ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే ఈ ఆర్బీఐ బాండ్స్కి బీటా ఎంత ఉంటుంది అనేదే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో బీటా జీరో ఉంటుందండి రిస్క్ ఫ్రీకి బీటా జీరో మార్కెట్కి బీటా వన్ ఉంటుంది ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా దాన్ని సేమ్ ఇదే విధంగా మీరు వెయిటెడ్ బీటా తీసుకుంటారు దాని తర్వాత ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ కనుక్కుంటారు ఇన్ ద ఈ టూ ప్రాబ్లమ్స్లో ఏమైనా డిఫికల్టీ అనేది మీకు ఏమైనా కనిపించిందా ఐ థింక్ చాలా ఈజీ కదా బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ స్టాక్ పీ అండ్ స్టాక్ యూ హ్యావ్ ది ఫాలోయింగ్ హిస్టారికల్ రిటర్న్స్ సో మనకి కొన్ని స్టాక్ పీ స్టాక్ యూకి సంబంధించినటువంటి వాల్యూస్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ అది మైనస్ ఉంది అంటే మనం పెట్టేటటువంటి అవుట్ ఫ్లో అనమాట సో నెక్స్ట్ యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఫర్ ఈచ్ స్టాక్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ టూ థౌజండ్ నైన్ టు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అజ్యూమ్ ద సమ్ వన్ హెల్త్ పోర్ట్ఫోలియో కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టాక్ పీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టాక్ యూ వాట్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ రియలైజ్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్ ఈచ్ ఇయర్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ నైన్ టు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ వాట్ వుడ్ బి ద యావరేజ్ సో ఇవన్నీ ఇచ్చారు ఫస్ట్ మీరు ఏం కనుక్కోవాలి అంటే యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కనుక్కోవాలి దీనికి మనం ఏం చేస్తాము అన్ని ఇయర్స్లో వచ్చినటువంటి మనకి ఇన్ఫ్లోస్ అవుట్లో ఆర్ ఇన్ఫ్లోస్ ఇవన్నిటిని యావరేజ్ యాడ్ చేసి ఏ డివైడెడ్ బై ఎన్ని ఇయర్స్ అయితే ఉంటుందో అన్ని ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది మీరు వేస్తారు దానికి సంబంధించి మనకి వాల్యూ వస్తుంది యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్యూలో పెడతాము అని అంటున్నారు అవునా సో మనం అప్పుడు ఏం చేస్తాము ప్రపోషన్ తీసుకుంటాం అనమాట ప్రపోషన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అని తీసుకున్నారు చూడండి అప్పుడు మనకి నెట్ రిటర్న్ వస్తుంది దీన్ని కూడా నెట్ రిటర్న్ టోటల్ అనేది మీరు తీసుకోవాలి సో యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అంటే నెట్ రిటర్న్ అంటే స్టాక్ పీ స్టాక్ యూ రెండు యాడ్ చేసి నెట్ రిటర్న్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో దీని యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అనేది నెట్ రిటర్న్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ వేస్తే మనకు కావాల్సినటువంటి వాల్యూ అనేది వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఫోర్ అండి సో ఈ ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఫోర్లో మనకి ఏమి ఇచ్చారు సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్ అండ్ వై హ్యావ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ త్రీ పర్సెంట్ అండ్ నైన్ పర్సెంట్ నేను ఫస్ట్ క్లాస్లోనే చెప్పాను మీకు ఏమని స్టా అంటే స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిస్క్ అనమాట సో మీకు ఇక్కడ ఇచ్చింది సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై ఇచ్చారు నితిన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ సర్ప్లస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ఇతని దగ్గర ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉందండి ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఉంది ఇన్ దీస్ టూ సెక్యూరిటీస్ హౌ మచ్ షుడ్ బి ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ సెక్యూరిటీస్ టు మినిమైజ్ రిస్క్ ఇఫ్ ద కార్లేషన్ కోఎఫిషియన్స్ ఎక్స్ అండ్ వై సో ఇక్కడ మనకి కార్లేషన్ కోఎఫిషియన్స్ ఇచ్చారండి రో ఎక్స్ వై అనమాట సో మైనస్ వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో 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 పాయింట్ సిక్స్ జీరో అని ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఓకే ఎంత ఇచ్చారు మైనస్ వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో 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 పాయింట్ సిక్స్ జీరో ఇదేంటి రో ఎక్స్ కామ వై అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ ట్వంటీ ల్యాక్స్ని ఎక్స్ అనే దాంట్లో ఎక్స్ అనే సెక్యూరిటీలో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి వై అనే సెక్యూరిటీలో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే నథింగ్ బట్ వెయిట్ మనం కనుక్కోవాలి దీనికి ఫార్ములా మనం ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేసుకున్నాము వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని కూడా చెప్పాను అదే ఈ ఫార్ములా వెయిట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా వై స్క్వైర్ మైనస్ కోవేరియన్స్ ఎక్స్ వై బై సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ సిగ్మా వై స్క్వైర్ మైనస్ టూ కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఇందులో మీరు సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే వాల్యూస్ మీకు కావాల్సినటువంటి డబ్ల్యూ ఎక్స్ వస్తుంది సో వన్ మైనస్ డబ్ల్యూ ఎక్స్ చేస్తే డబ్ల్యూ వై అయితే సిగ్మా వై ఇచ్చారా ఇచ్చారు సిగ్మా ఎక్స్ ఇచ్చున్నారు ఇచ్చున్నారు ఈ కోవేరియన్స్ ఎలా వస్తుంది మనకి రో ఎక్స్ వై ఇచ్చారు కదండి రో ఎక్స్ వై ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై బై సిగ్మా ఎక్స్ ఇంటూ సిగ్మా వై అనమాట రో ఎక్స్ వై ఫస్ట్ టైమ్ మైనస్ వన్ తీసుకోండి కోవేరియన్స్ ఎక్స్ వై సిగ్మా ఎక్స్ ఎంత ఇచ్చున్నారు త్రీ అంతేనా అంటే ఓకే త్రీ ఇచ్చారండి సిగ్మా వై ఎంత ఇచ్చారు నైన్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్లో మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ దీన్ని మీరు ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మీకు కావాల్సిన డబ్ల్యూ ఎక్స్ వస్తుంది ఈ విధంగా మీకు ఇచ్చిన ఫోర్
ఇన్వెస్ట్ చేయాలి వైలో వచ్చేటప్పటికి మిగతా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంతే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం అండి ఇక్కడ ఏమిచ్చారు ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చారు అలాగే రిస్క్ ఇచ్చారు అనమాట సో రెండు వాటికి సంబంధించి ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి ఖచ్చితంగా పోర్ట్ఫోలియో యొక్క రిటర్న్ కనుక్కోమంటారు పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ కనుక్కోమని చెప్పుంటారు ఓకే చూద్దాం so an investor is considering two investment opportunities with the following risk and return characteristics p q icharu the investor plans to invest 80% of the available funds in p 20% in q so manaki proportion kuda ichesarandi so the directors believe that the correlation coefficient between the returns of the shares so ikkada row value kuda ichesaru adi 1 anamata నెక్స్ట్ మనం కనుక్కోవాల్సింది ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ పోర్ట్ఫోలియో కనుక్కోమన్నప్పుడు ఎలా చేస్తాము అంటే ఇది సింపుల్ మనం ప్రపోర్షన్స్ ఇచ్చి ఉంటారు కదా ఈ ప్రపోర్షన్ ఇంటూ ఆ సమ్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ వేస్తే అంటే ఇందాక మనం ఎలా అయితే పోర్ట్ఫోలియో బీటా చేసామో అలాగే ఇక్కడ పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్ కూడా వస్తుందన్నమాట మీకు ఓకే నెక్స్ట్ రిస్క్కి మాత్రం మనం ఏంటి అంటే ఒక ఫామ్లా ఉందండి టూ పారామీటర్స్ ఇస్తే ఒక ఫార్ములా త్రీ పారామీటర్స్ ఇస్తే ఒక ఫార్ములా త్రీ పారామీటర్స్ ఇస్తే అది మ్యాట్రిక్స్ అప్రోచ్ అవుతుంది ఇక టూ పారామీటర్సే ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి ఫార్ములా ఏంటి అంటే సిగ్మా పీక్యూ ఈక్వల్ టు సిగ్మా పీ స్క్వైర్ ఇంటూ డబ్ల్యూ పీ స్క్వైర్ ఓకే ప్లస్ సిగ్మా క్యూ స్క్వైర్ ఇంటూ డబ్ల్యూ క్యూ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ సిగ్మా పీ స్క్వైర్ ఇంటూ డబ్ల్యూపీ ఇంటూ స్క్వైర్ లేదండి అక్కడ మిస్టేక్ పడింది సిగ్మా పీ డబ్ల్యూపీ సిగ్మా క్యూ ఇంటూ డబ్ల్యూ క్యూ ఇంటూ రో అండి రో పీ క్యూ అనమాట దీని అంతటికీ రూట్ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అన్నాడు కాబట్టి మనకి రూట్ వాల్యూ అనేది వస్తుందన్నమాట మీకు ఈ వాల్యూస్ అన్నీ ఇక్కడ ఇచ్చున్నారు సిగ్మా పీ ఇచ్చారు సిగ్మా క్యూ ఇచ్చారు వెయిట్స్ ఇచ్చారు జీరో అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ తీసుకోండి రో వాల్యూ కూడా ఇచ్చారు మీరు దాన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మీకు కావాల్సినటువంటి పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ వస్తుంది దీని తరువాత ఇంకా మనల్ని ఇంకొక క్వశ్చన్ అడిగారు ఏంటి అంటే సపోజ్ ద కార్లేషన్ కోఎఫిషియన్ బిట్వీన్ పీ అండ్ క్యూ వాస్ మైనస్ వన్ అయితే అంటే రో పీక్యూ అనేది మైనస్ వన్ అయితే హౌ షుడ్ ద కంపెనీ ఇన్వెస్ట్ ఇట్స్ ఫండ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అప్టైన్ జీరో రిస్క్ పోర్ట్ఫోలియో సో జీరో రిస్క్ పోర్ట్ఫోలియో రావడానికి మనం ఎంతెంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అంటే వెయిట్ కనుక్కోవాలి ఫోర్త్ ప్రాబ్లంలో చేసాం కదా సేమ్ అదే మోడల్లో మనం వెయిట్ కనుక్కుంటాము ఏ విధంగా కార్లేషన్ వచ్చి మైనస్ వన్ అన్నాడు కార్లేషన్ అంటే ఏంటి కొవేరియన్స్ ఆఫ్ పీక్యూ బై సిగ్మా పీ సిగ్మా క్యూ అంతేనా సో క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఏదైనా ఒకటే అండి ప్రాబ్లం పెద్ద ఏం కాదు దీని నుంచి మీరు కొవేరియన్స్ తీసుకుంటారు మీకు ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్నిటినీ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మీకు డబ్ల్యూపీ అనేది సెవెంటీ పర్సెంట్ వచ్చిందండి దాన్ని మనం తీసేస్తే డబ్ల్యూ క్యూ వచ్చేటప్పటికి థర్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది ఓకేనా సో మీకు ఇక్కడ ఈ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా మీరు బేసిక్గా ఏముంది సిఏపిఎం రిటర్న్ ఎలాగో చేశారు వెయిటెడ్ బీటా ఎలాగో చేసు తీసుకున్నారు నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఆ పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్ పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ ఎలాగో చూశారు అలాగే వెయిట్స్ ఎలా కనుక్కోవాలో చూశారు సో బేసిక్గా ఇవే ప్రాబ్లమ్స్ మనకి రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉంటాయన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం థ్యాంక్ యూ